ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് കല്യാണം കഴിച്ച എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണല്ലോ അത് നടക്കാതാവുമ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം സ്വാഭാവികമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി കുമാരൻ ആസ്റ്റർ മിംസ് കോട്ടക്കലൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ ഐ വി എഫ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോടിക്കടുത്ത് ദമ്പതികൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അനുഭവിക്കുന്നു പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ മൂലവും അത് രോഗാവസ്ഥ അല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും കൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് താമസിക്കുകയും പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ കിട്ടാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കൊരു ക്യാൻസർ രോഗമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള രോഗാവസ്ഥ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നോ ഒരാൾ അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക വിഷമമില്ലേ ആ വിഷമമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാകാത്ത ദമ്പതിമാർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം എന്താണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെന്ധ്യത വെന്ധ്യത എന്നാൽ ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് ഒരു വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ടും അവർ ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടു പേരെയും സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കാരണം ഗൈനക്കോളജിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലേ ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണ ദമ്പതികൾക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സഹജമോ പുരുഷ സഹജമോ ആയിരിക്കാം പ്രയാസങ്ങൾ അത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദമ്പതികൾ വേണം ഫെർട്ടിലിറ്റി കൺസൾട്ടന്റിനെ വന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ലളിതമായ രീതികളിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളിലും കൂടെ രോഗം എന്താണെന്ന് നിർണയിച്ച് നമുക്ക് ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ട ചികിത്സാവിധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും പേരൻസ് ആകുക എന്ന സ്വപ്നം എത്രയും വേഗം സഫലമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി കൺസൾട്ടന്റിനെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടാകുക ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഉള്ളിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ശരിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സാ നിർണയം നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സാവിധി വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഏതാണ് ദമ്പതികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതും അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ത്രീകളിൽ അണ്ടോൽപാദനവും മാസക്കൊളിയും ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ അവരിൽ ട്യൂബൽ ബ്ലോക്കുകൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ യൂട്രസിലോ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലോ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ഇവാലുവേഷനാണ് ചെയ്യുക ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ദമ്പതികളോട് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു പുരുഷന്മാരിൽ അവരുടെ ബീജത്തിന്റെ ടെസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ലൈംഗികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂറോളജിസ്റ്റിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അവരുടെ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നു എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ സ്ത്രീകളിൽ രക്തപരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാസൗണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്കാൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ഹോർമോണുകളുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ആന്തരികമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പോരായ്മ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ചികിത്സ നിർണയിക്കാനും സാധിക്കും ദമ്പതികളെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് മൂലം രണ്ടു പേരിലും എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സ എത്രയും വേഗം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചികിത്സാ വിധികൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ തൽക്കാലം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ ആയിക്കോളും എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് അണ്ട വിസർജനം ശരിക്കും നടത്തി ഹസ്ബൻഡ് ബീജം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഐ യു വൈ തൊട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നീക്കുകൾ ആധുനിക സങ്കീർണമായ ചികിത്സകൾ അസിസ്റ്റഡ
ഐ വി എഫ് എന്നാൽ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് അണ്ടവും ബീജവും ചേർത്ത് ഭ്രൂണമാക്കി ആ ഭ്രൂണം സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഗർഭം ധരിക്കുമോ ഇല്ലേ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എന്തിനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയ ബീജവും അണ്ടവും ചേർന്ന് ഭ്രൂണമായി മാറുക ഇത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ അണ്ടവാഹിനി കുഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിലാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അവയുടെ ബ്ലോക്ക് അണ്ടവിസർജനം ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും അണ്ടങ്ങൾ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല ആ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബീജം അണ്ടവുമായി അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൽ ചേരാനായിട്ടുള്ള ആണ് പുരുഷ സഹജമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൗണ്ടിന്റെ കുറവ് കൗണ്ടിന്റെ ചലനശേഷി ബീജത്തിന്റെ ചലനശേഷി ഒരുപാട് കുറയുക ഈ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതികളിൽ ഒന്നാണ് ഐ വി എഫ് അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ തകരാറുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി കാണാത്ത ദമ്പതികളിലും രണ്ടു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായ ചികിത്സകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാകാനുള്ളത് ഫലിക്കാത്തവരിലും ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈകാതെ ദമ്പതികൾ ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുന്ന ദമ്പതികൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വി എഫിന്റെ ചെലവോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ മൂലമോ തങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതി അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോകുകയോ എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളാകാനുണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന കാരണം അത് കൂടുകയോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചികിത്സാ സാഫല്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വന്ധ്യതാ നിവാരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും നിങ്ങളോടെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ എത്രയും വേഗം കണ്ട് ശരിയായ രോഗനിർണയം ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സാ മാർഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും ആകുക എന്ന ആ സ്വപ്നം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കും വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ചോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേക്ക് നീങ്ങാം